కేంద్ర సర్కార్ ఫారెన్ పాలసీ ఫెయిల్ అయిందన్నారు పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గాంధీ భవన్ లో అమరవీరులకు కాంగ్రెస్ సలాం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అమరులైన జవాన్లను స్మరించుకుంటూ గంటసేపు మౌన దీక్ష చేశారు బోర్డర్లో పాకిస్తాన్ చైనాతో మనకు యుద్ద వాతావరణం ఉందన్నారు ప్రపంచ దేశాలు తిరుగుతున్న ప్రధాని ఏం చేస్తున్నారన్నారు భారత భూభాగం నుంచి చైనా గోబ్యాక్ నినాదం తీసుకురావాలన్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గాల్వాన్ వ్యాలీలో భారతదేశ రక్షణకి ప్రాణాలు సైతం ఫనంగా పెట్టి సేవలు అందిస్తున్న కల్ సంతోష్ బాబు కమాండింగ్ ఆఫీసర్ సిక్స్టీన్ బీహార్ రెజిమెంట్ మరి మన రాష్టం సూర్యాపేట్ ప్రాంత వాసి అవడం మనకి బాధాకరం ఒక ఇంత గర్వకారణం కూడా భారతదేశాని కోసం హీ హెస్ మేడ్ ది అల్టిమేట్ సాక్రిఫైస్ ప్రాణ త్యాగం ఇచ్చిన కల్లోల్ సంతోష్ బాబు మన అందరికీ గర్వకారణం కావాలి ఎల్లప్పుడూ తెలంగాణ చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను నలభై ఐదేండ్ల పాటు ఇండో చైనా బార్డర్లో పిఎల్ఏ ఆర్మీ గాని ఇండియన్ ఆర్మీ గాని ఒక్క బుల్లెట్ కూడా ఫైర్ చేసిన సందర్భాలు లేవు ఈ రోజు ఇరవై మంది సైనికులని కిరాతకంగా మరి ఆ సరిహద్దుల మీద హతమార్చబడినంటే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఫారెన్ పాలసీ ఫెయిలియర్ కాదా అని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం ఈ రోజు పాకిస్తాన్ తో యుద్ధ వాతావరణం చైనాతో ఒక యుద్ధ వాతావరణం నేపాల్ పార్లమెంట్ లో మన భూభాగాన్ని వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తూ ఇన్ అన్ అడేషియస్ మూవ్ నేపాల్ ఇస్ క్లెయిమింగ్ ఇండియన్ ల్యాండ్ శ్రీలంక పూర్తిగా చైనా దిక్కు మొగ్గు చూపుతుంది మరి మన చుట్టూ మాల్డీవ్స్ చైనా దిక్కు మొగ్గు చూపుతుంది మన బర్మాలో కూడా మనకు అంత మంచి సంబంధాలు లేవు భారతదేశం చుట్టుముట్టు ఉన్న అన్ని ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి మిత్ర దేశాలు ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు శత్రు దేశాలు కావడానికి మరి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ఫారెన్ పాలసీ ఫెయిలియర్ కాదా అని చెప్పి అడుగుతున్నాం చైనా హెస్ వాక్డ్ ఇన్ టు ఇండియన్ టెరిటరీ అండ్ కిల్డ్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ తప్పనిసరిగా భారత ప్రభుత్వం దీటుగా సమాధానం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం తప్పనిసరిగా చైనీస్ ఆర్మీ భారత భూభాగం నుంచి వికెట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం గ్రామ స్థాయి నుంచి దేశ స్థాయి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా మన ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ మన సైన్యానికి అన్ని విధాలుగా మా సాలిడారిటీ తెలియజేస్తున్నాం